Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio portare a conoscenza dell'Aula quanto è avvenuto e sta avvenendo in Piemonte e più precisamente in Val Susa. Da giorni sono in corso attacchi al cantiere di Chiomonte, cantiere della linea alta velocità Torino-Lione, da parte di gruppi di antagonisti dei centri sociali. Sono state ore di tensione e di violenza contro le forze dell'ordine, attacchi studiati che destano preoccupazione nei cittadini e negli imprenditori valsusini, imbavagliati da sindaci eletti da minoranze e da forze sociali riconducibili a vecchi brigatisti rossi scarcerati, personaggi che continuano la loro battaglia personale utilizzando i ragazzi dei centri sociali. In questo contesto voglio ricordare che gli attivisti Notav che hanno utilizzato ed utilizzano bombe carta, molotov e altri strumenti illegali agiscono anche con intimidazioni verso la popolazione sana e responsabile della Valsusa. Questi soggetti sfruttano un'opposizione ormai insensata nei fatti alla costruzione della linea ferroviaria e mirano due chiari obiettivi. Da una parte avere visibilità a livello internazionale rafforzando la loro posizione, dall'altra vi è l'esempio del Festival della Felicità che si svolgerà questo fine settimana e che incamererà sostanziosi profitti rigorosamente in nero atti a finanziare altri interventi delinquenziali. Gli attacchi dell'altra notte non sono null'altro che la prova pratica di quanto appreso il Notav Camp, che culmina ogni anno con l'attacco del cantiere. E sì, perché se fai un corso qualsiasi alla fine c'è la gara di fine corso, se fai il Notav Camp l'assalto. L'altra sera, giusto per la cronaca, l'aggressione si contavano circa 150 corsisti provenienti per lo più dai centri sociali di Torino, Pisa, Catania, Bologna, Siena ma anche dall'estero. Sono oramai anni che tutto questo accade in Valsusa, una valle che attualmente vive anche di indotto portato dal cantiere internazionale e che rischia senza di esso di perdere il futuro economico e produttivo. Raccolgo con profonda soddisfazione la dichiarazione del Ministro Toninelli che ha detto di essere, seppur in un'ottica di revisione possibile e apprezzabile, concorde nel mantenere gli impegni presi sulla linea ad alta velocità Torino-Lione. Questa posizione renderà sicuramente più semplice il controllo del territorio perché isolerà le frange violente dei centri sociali togliendogli l'illusione di una protezione che fino ad oggi credevano di avere da una parte del Governo. Per concludere voglio portare la solidarietà e la vicinanza agli uomini delle forze dell'ordine che con il loro impegno e professionalità continuano da anni a difendere lo Stato da un'esigua minoranza violenta che contesta in maniera violenta non un progetto o una ferrovia ma le istituzioni stesse e che in questi anni hanno subito il ferimento di più di 600 agenti. A loro va il nostro grazie.